và đó là điều rất quan trọng. Vâng, tôi vẫn còn rất nhớ những hình ảnh đó rất xúc động với những cổ động viên của Việt Nam luôn sát cánh cùng các cầu thủ của mình. Và đây là đội hình ra sân của đối thủ chúng ta hôm nay, đội U23 Hàn Quốc. Trọng thành là thủ môn mang áo số 1 Kang Huyên Mu, số 2 Park Jae Woo, số 5 là đội trưởng Hoang Nguyên Su, số 6 Hoang Ki Uk, số 8 Han Siung Yu, số 9 Lee Kuen Ho, số 10 là Yun Sewon, số 11 của Việt Nam Cho Jung Wook, số 17 Cho Ye Hwan, số 19 là Kuk Tae Yong và số 22 Lee Sang Min, huấn viên trưởng của U23 Hàn Quốc là ông Kim Bong Kyu. Hôm nay thì cầu thủ U23 Hàn Quốc ra sân với trang phục màu đỏ và tất nhiên là U23 Việt Nam sẽ không thi đấu với trang phục truyền thống. Đây là trận đấu mà U23 Hàn Quốc chưa hẳn là đã ra sân với đội hình mạnh nhất nếu dựa về thông tin mà chúng tôi có được với những cầu thủ đang chơi ở giải K-League Classic. Xuân Trường vẫn là người mang băng đội trưởng của U23 Việt Nam, còn cầu thủ mang băng đội trưởng của U23 Hàn Quốc là Hoàng Yun Su. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là trọng tài người Ả Rập Xê Út, ông Tuki Mohamed Al Khudaria. Và tất nhiên rồi Xuân Trường cùng với huấn luyện viên Park Hang Seo đương nhiên là những người hiểu bóng đá Hàn Quốc nhất bên phía đội tuyển U23 Việt Nam. Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở trận đấu này gồm thủ thành Mao số 1 Bùi Tiến Dũng, các cầu thủ số 4 Bùi Tiến Dũng, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 6 Lương Xuân Trường, số 8 Phạm Đức Huy, số 10 Nguyễn Công Phượng, số 11 Duy Mạnh. Số 13 Hà Đức Trinh, số 17 Vũ Văn Thanh, số 19 Quang Hải và số 21 Trần Đình Trọng. Huấn luyện trưởng của U23 Việt Nam xin được giới thiệu lại ông Park Hang Seo. Và hôm nay thì huấn luyện Park Hang Seo tạo ra một đội hình có lẽ là rất cân đối, đặc biệt là chú trọng nhiều vào khâu phòng ngự để đối đầu với đội bóng rất mạnh của ông Kim Bong Jin. Đội bóng của ông Kim Bong Jin được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch. Ngày hôm nay thì huấn luyện Park Hang Seo có thể sẽ trở lại với sơ đồ đội hình 4141 với bốn cầu thủ ở hàng phòng ngự gồm Tiến Dũng, Đình Trọng ở trung tâm, bên phía cánh trái là Văn Thanh, Văn Hậu bên phía cánh phải là Văn Thanh. Hai tiền vệ sẽ đá thấp nhất sẽ là Đức Huy và Duy Mạnh, người đá cao hơn một chút là Xuân Trường. Và hai cầu thủ đá hộ công sẽ gồm có Quang Hải, nhiều khả năng bên phía cánh trái, Công Phượng thấp hơn một chút so với tiền đạo đá cắm là Đức Trinh. Và như vậy là trận đấu đã bắt đầu, trận đấu gia quân của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Ở hiệp 1 trận đấu này chúng ta bảo vệ Cung Thành bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn là Văn Thành. Hát. Và nhìn vào đội hình xuất phát của huấn viên Park Hang Seo có thể thấy là huấn luyện viên Hàn Quốc ưu tiên những cầu thủ có khả năng tranh chấp tốt chơi ở khu vực giữa sân với bộ đôi Duy Mạnh và Đức Huy. Hôm nay chúng ta phải đối đầu với một đối thủ được đánh giá cao hơn và đặc biệt là nhìn hơn chúng ta rất nhiều ở thể hình và thể lực và lên bóng đầu tiên của các cầu thủ U23 Hàn Quốc, Quốc giữa sân với bộ đôi Duy Mạnh và Đức Huy. Các đội bóng Hàn Quốc rất mạnh ở khả năng tấn công biên. Hôm nay chúng ta và ngày mai với một ngoài vị trí của các... Văn Hậu bên cánh trái hay Văn Thanh bên cánh phải thì rất có thể Đức Huy sẽ là một gương mặt tạo ra sự cơ động cần thiết với những tình huống hỗ trợ cho các hậu vệ biên. Ngày hôm nay thì Duy Mạnh đã trở lại với vị trí sở trường của mình. Đó là một tiền vệ phòng ngự. Vâng và tất nhiên khi cần thiết thì cả Đức Huy và đặc biệt là Duy Mạnh cũng sẽ lùi về để bọc lót và hỗ trợ cho các cầu thủ ở phía dưới Tức là tuyến phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam nữa Văn Thanh Bóng trong chân của Duy Mạnh Đường chuyên dài Thể hình của cao thủ U23 Hàn Quốc là rất tốt Sự tập trung trong những phút đầu trận Đương nhiên là điều cần thiết với chúng ta rồi Chứng kiến những đội bóng mạnh tại giải đấu lần này Đã thi đấu thì họ thường tạo ra những đòn phủ đầu Và có những bàn thắng rất sớm vào lưới của những đội bóng bị đánh giá thấp hơn Ở trận đấu diễn ra trước trận đấu này cũng trong khuôn khổ bảng D Thì U23 Australia đã chứng tỏ sức mạnh khi giành chiến thắng ở trận gia quân với tỷ số 3-1 Trước U23 Syria Và hồi tháng 7 năm ngoái Chúng ta cũng đã đối đầu với U23 Hàn Quốc khi hai đội ở cùng bảng đấu vòng loại. Đó là một trận đấu mà U23 Việt Nam đã chơi rất hay và có những thời điểm lấn lướt đối thủ nhưng đã không gặp may khi để thua 1-2. Có lẽ là trọng tài đã thổi phạt các cầu thủ U23 Hàn Quốc. 
người đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam hồi tháng 7 năm ngoái. Đó là Công Phượng. Những cầu thủ đã ghi bàn thắng cho U23 Hàn Quốc là Li Sang Huyền và Hoàng Yên Bươm. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi của Li Kiên Ho. Tiến Dũng đã có một trận đấu không tốt trước U23 Hàn Quốc ở sân thống nhất. Bàn thua đầu tiên có lỗi của thủ môn này nhưng kể từ trận đấu đó đến thời điểm hiện tại thì chắc chắn là Tiến Dũng tự bản thân mình cũng đã rút ra những bài học và tự bản thân thủ môn của U23 Việt Nam đã chơi rất tiến bộ trong những trận đấu trước thềm giải U23 châu Á. Đặc biệt là màn trình diễn xuất sắc trước U23 Thái Lan. Trên đối thủ như thế này thì vai trò của các thủ môn là rất quan trọng. Đó sẽ là điểm tựa về mặt tinh thần cho những cầu thủ ở phía trên. Thực tế thì ở trận đấu gặp U23 Hàn Quốc trên sân thống nhất sau khi mắc sai lầm, Tuyến Dũng cũng đã chơi rất tốt trong những phút sau đó. Tôi hiểu ý anh Cương nói chắc chắn là chúng ta sẽ chịu một sức ép không hề nhỏ ở trận đấu ngày hôm nay. Vì chúng ta đang phải đối đầu với một trong những cử viên vô địch. Ở giải đấu cách đây 2 năm thì U23 Hàn Quốc chỉ để thua trước U23 Nhật Bản ở trận đấu cuối cùng và không thể đăng quang. Họ thua sau khi đã dẫn trước hai bàn và vâng. nó càng khiến cho quyết tâm của họ để đăng quang ở giải đấu năm nay lớn hơn Các cầu thủ U23 Hàn Quốc không quên nhắc tới điều này trước thềm giải đấu năm nay Giải U23 châu Á mới chỉ tổ chức được lần thứ ba. Đây là giải đấu lần thứ ba và trước đó thì những đội bóng đã từng đăng quang là Iraq và là Nhật Bản Và đương nhiên bóng đá Hàn Quốc cũng muốn một lần được lưu vào sử sách của giải đấu này Một giải đấu rất quan trọng Cách đây 2 năm thì chúng ta lần đầu tiên dự giải đấu này Lúc đó thì huấn viên Toshia Miura vẫn dẫn dắt U23 Việt Nam à, Dù không có được điểm nào sau vòng đấu bảng Nhưng chúng ta đã để lại những dấu ấn khá rõ nét Đặc biệt là ở trận đấu cuối cùng vòng đấu bảng Thì chúng ta chỉ chịu thua khi không gặp may Với tỷ số sát nút 2-3 trước đối thủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đó trận đấu mà tôi vẫn nhớ Tuấn Anh ghi một bàn thắng rất đẹp từ ngoài vòng cấm sau pha xử lý kỹ thuật. Trước đó thì Công Phượng đã ghi bàn thắng cho đội tuyển U23 Việt Nam. Rất tiếc là giải đấu lần này thì Tuấn Anh không thể tham dự. Bàn thắng đầu tiên của chúng ta ở giải đấu năm đó là pha ghi bàn của Duy Mạnh vào lưới của Jordani. Pha xử lý nhanh và cho đến lúc này thì chúng ta vẫn đang giữ được sự tập trung cần thiết. Sự trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng là rất cần thiết để tạo ra một sự cân đối nơi hệ thống phòng ngự. Khi chúng ta thua với tỷ số 1-2, khi chúng ta phải nhận bàn thua quyết định trước U23 Hàn Quốc trên sân thống nhất là thời điểm mà Tiến Dũng đang được ra ngoài để chăm sóc. Và cầu thủ U23 Hàn Quốc đã tranh thủ rất nhanh thời điểm chúng ta chỉ có 10 cầu thủ trên sân và hệ thống phòng ngự thiếu đi một cầu thủ quan trọng để ghi bàn. Đó cũng là sự khác biệt từ những đội bóng lớn ở khu vực châu Á như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Họ luôn biết tận dụng thời cơ rất tốt Đó là trận đấu hơi đáng tiếc cho U23 Việt Nam một chút Trận đấu mà cả ba bàn thắng đều được ghi trong hiệp thi đấu đầu tiên Anh Dũng có thấy là trên sân thì Quang Hải đang được xếp đá lệch sang bên phía cánh phải Cho dù đây là một cầu thủ có thể chơi rất tốt và chơi thuận bên phía cánh trái Nhưng sự xuất hiện của Quang Hải bên cánh phải đã rất nhiều lần gây ra bất ngờ cho đối phương và như những bàn thắng vào lưới của Myanmar chẳng hạn đúng không ạ? Tôi nghĩ đó chính là điều mà ông Park Hang-seo đang muốn tạo ra cho đối thủ của mình một sự bất ngờ. Quang Hải đã canh trái thì chúng ta đã quá quen rồi sự nguy hiểm của cầu thủ này như thế nào thì chúng ta cũng đã biết với chiếc chân trái cực kỳ kỹ thuật khéo léo. Như vậy là Công Phượng sẽ đá trách sang bên phía cánh trái và tất nhiên Đức Trinh là người đã cắm. Chính Đức Trinh đã tự xây dựng cho mình vị trí đá chính ngày hôm nay với màn trình diễn tốt trước Ulsan Hyundai, trận giao hữu trên sân vận động hàng đẩy và sau đó là một bàn thắng vào lưới của Palestine, trận đá hôm 4 tháng 1 vừa qua. Tất nhiên là những gì mà chúng ta đang thấy trên sân trong cách bố trí của huấn viên Park Hang Seo nó sẽ chỉ là tương đối thôi. Và các vị trí của U23 Việt Nam vẫn có thể xoay chuyển và hoán đổi vị trí ở từng thời điểm cụ thể. Cách mà ông Park Hang-seo xây dựng đội hình 343 với Duy Mạnh đá vị trí trung vệ sẽ tạo ra sự linh hoạt rất lớn trong những trận đấu như thế này. Nhưng điều quan trọng vẫn là khâu tập trung. Chúng ta vẫn đang duy trì được số lượng cần thiết ở hệ thống phòng ngự. 
pha xử lý của Quang Hải điều kiện thời tiết khiến cho mặt sân của sân vận động Cô Sơn không thực sự tốt Công Phương trong những trận đấu trước những đối thủ mạnh như thế này thì các pha xử lý của chúng ta nếu được xử lý dứt khoát những quyết định được đưa ra nhanh chóng sẽ giúp cho cơ hội kiểm soát bóng của chúng ta lớn hơn đá trước một đối thủ mạnh hơn về thể lực so với chúng ta và cũng đã quá quen với điều kiện thời tiết thế này thì tôi thấy là những gì mà u hai việt nam đã thể hiện trong khoảng 10 phút vừa qua là khá hợp lý chúng ta không vội vàng lao vào những cuộc tranh chấp bóng quyết liệt của đối phương để giữ sức thời gian trận đấu vẫn còn rất nhiều bởi đây mới là những phút đầu tiên gần như là chúng ta đang đá với năm cầu thủ phòng ngự khi mà duy mạnh cũng chơi rất thấp và các vị trí hậu vệ biên của chúng ta vẫn đang có được sự tập trung huấn luyện park hang seo tất nhiên là rất hiểu bóng đá hàn quốc rất hiểu đội tuyển u hai ba bọc lót cho nhau tốt xuân trường bóng chạm tay một cầu thủ của u hai ba hàn quốc nhưng trọng tài đã không phát hiện ra quyết định vừa rồi là chính xác khi văn thành đã bị phạm lỗi liên tục là những tình huống mà hai tiền vệ trung tâm là xuân trường và đức huy băng sang bên phía cánh phải để hỗ trợ cho vị trí hậu vệ cánh của văn thanh khi mà đội bạn cũng khai thác rất nhiều ở những tình huống tấn công biên nơi mà văn thanh đảm nhiệm bóng đá đông nam á lúc này đang nhìn vào u hai mươi ba việt nam khi mà chúng ta đã biết ở hai trận đấu đầu tiên thì hai đội bóng Đông Nam Á khác là Thái Lan và Malaysia đều đã để thua ở trận đấu ra quân. Đội tuyển U23 Thái Lan thua đối thủ khá quen thuộc là U23 Cộng hòa Dân Chủ Nhân Triều Tiên 0-1. Trong khi Malaysia nhận thất bại đậm hơn 1-4 trước cựu vô địch là U23 Iraq. Hình ảnh từ những trận thua đó là một khoảng cách vẫn còn tương đối lớn giữa bóng đá khu vực Đông Nam Á và những nền bóng đá mạnh như... Đông Á hay Tây Á Và đúng như anh Dũng nói Khu vực Đông Nam Á đang chờ rất nhiều vào Một màn trình diễn tốt hơn Từ các cầu thủ U23 Việt Nam ngày hôm nay Cho dù thách thức ngày hôm nay còn lớn hơn rất nhiều So với những gì mà Malaysia hay Thái Lan phải trải qua Vì U23 Hàn Quốc được đánh giá là Một trong hai đội bóng mạnh nhất Ở giải đấu lần này Quang Hải phạm lỗi Ngoài 6 cầu thủ đã từng chơi ở giải U23 châu Á năm 2016 thì 5 cầu thủ đã đá ở giải U20 thế giới ngày hôm nay đều là những gương mặt xuất sắc và kinh nghiệm trận mạc. Những giải đấu lớn mà họ từng tham dự sẽ mang đến sự tự tin cần thiết ngày hôm nay dành cho các cầu thủ của chúng ta. Đây thực sự là những pha bóng rất nguy hiểm cho hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Cú sút điểm không tốt của cầu thủ bên phía U23 Hàn Quốc đó là số 10 Jun Sewon. Nhưng rõ ràng nó đã cho thấy sự đáng sợ của U23 Hàn Quốc. Trước cầu thủ phòng ngự có số đông của chúng ta thì một phương án làm tường rồi nhả bóng lại cho tuyến hai dứt điểm như vừa rồi là rất đáng chú ý. Cầu thủ đã làm tường trong tình huống vừa rồi là Quang Hyuk, người đang chơi bóng cho câu lạc bộ TUBJ của Bỉ. Quang Kiếu là cầu thủ của FC Seoul nhưng đang được chơi bóng tại Bỉ theo hợp đồng cho mượn và đó là một trong hai cầu thủ chơi bóng ở châu Âu của U23 Hàn Quốc tại giải đấu lần này bên cạnh cầu thủ Park In Hyuk đang ngồi trên băng ghế dự bị người đang chơi bóng ở Serbia. Trong thành phần của U23 Hàn Quốc còn có một cầu thủ cũng đã từng thi đấu ở Đức trong áo Hamburg nhưng đã hết hợp đồng là siêu dùng dè yeah.
U23 Hàn Quốc tập trung rất nhiều vào những tình huống tấn công ở bên phía hành lang cánh trái với sự cơ động của số 19 Cúc Tê Yong. Và đây cũng là nơi mà các cầu thủ của chúng ta đang phải tập trung rất nhiều khi ngoài Văn Thành thì Xuân Trường và Đức Huy sẵn sàng băng ra để hỗ trợ và bịt kín con đường tiến về phía khu vực 16m50. Nhìn như thế cũng có nghĩa là chúng ta cũng phải chú ý nhiều tới khu vực trung lộ và những pha lên bóng ở bên phía cánh phải của đội bóng áo đỏ. Tình huống dứt điểm đầu tiên của hai bàn quốc đến từ một tình huống tấn công trung lộ như vậy với sự đập nhà khá linh hoạt. Dù sao thì chúng ta vẫn đang thành công khi không để cho U23 Hàn Quốc đưa bóng tiệm cận khung thành của Tiến Dũng. Xuân Trường. Đường chuyền nhanh của Xuân Trường. Đức Trinh. Công Phượng. Pha xử lý cuối cùng của Đức Trinh chưa hẳn đã là một đường chuyền tốt nhất. Nhưng nó cũng mang đến sự tự tin nhất định cho chúng ta. Tôi nghĩ đó là tình huống mà Đức Trinh vẫn hoàn toàn có thể xử lý thêm một hai nhịp nữa Vì phía trước và sau lưng Đức Trinh không có cầu thủ nào bên phía U23 Hàn Quốc Đoàn Văn Hậu vẫn là cầu thủ nhỏ tuổi nhất trong đội hình của U23 Việt Nam dự giải đấu này So với lứa những cầu thủ hầu hết là 21-22 tuổi Một cầu thủ phải rất đặc biệt với 18 19 tuổi mới có thể dự được một giải đấu ở tầm cỡ châu lục. Xuân Trương, cú đá từ xa của Xuân Trương, một trong những người có rất nhiều quyết tâm ở trận đấu ngày hôm nay. Chính Xuân Trường cũng đã khẳng định rằng anh rất muốn chứng tỏ khả năng của mình trước U23 Hàn Quốc. Và Xuân Trường cũng là một trong nhân tố cần thiết của chúng ta với những năm tháng chơi bóng cho Inter United hay Gangwon. hai năm ở Hàn Quốc và việc chỉ chơi khoảng 6 trận với khoảng thời gian hơn 300 phút là quá ít. Và hôm nay thì Xuân Trường sau một quãng thời gian tập trung của đội tuyển được huấn luyện viên Park Hang Seo trao cho nhiều cơ hội. Rất có thể cầu thủ của chúng ta, người đang mang băng đội trưởng sẽ có được phong độ tốt ở giải đấu lần này. Những pha bóng đáng chú ý nhất cho đến hôm nay của hai ba Việt Nam đều qua chân của đội trưởng Xuân Trường. Xuân Trường cũng là người mà ông Park Hang-seo và các cổ động viên Việt Nam rất muốn anh sẽ thể hiện được khả năng của mình và truyền lửa tới các đồng đội trong trận đấu rất khó khăn ngày hôm nay. Và cắt bóng là của Văn Thanh. Tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội của U23 Hàn Quốc một điều không bất ngờ lên tới 81%. Khi hai đội gặp nhau hồi tháng 7 năm ngoái thì tỷ lệ kiểm soát bóng khá bất ngờ lại nghiêng về phía U23 Việt Nam nhưng rõ ràng là tính chất của trận đấu ở vòng loại và ở vòng chung kết này cũng như hai thời điểm là rất khác nhau đúng là như vậy ngoài tính chất thì còn do lịch thi đấu nữa thời điểm diễn ra vòng loại tại Thành phố Hồ Chí Minh thì giải vô địch quốc gia Hàn Quốc K League Classic đang diễn ra và khi đó U23 Hàn Quốc không mang sang Thành phố Hồ Chí Minh đội hình mạnh nhất nhưng lần này thì họ có tới 13 cầu thủ đang đá tại K League Classic pha bóng hay của các thủ hai ba Việt Nam đó là một tình huống xử lý tốt Văn Hậu nhà bóng hay quá hay và... điều không thể tin nổi đang xuất hiện trên sân vận động ở Cương Sơn một pha xử lý tuyệt vời ở bên phía cánh trái của Văn Hậu một tình huống nhà bóng lại cực hay và sau đó là một khoảnh khắc mà chúng ta sẽ còn phải nói nói rất nhiều cú cửa lòng bằng chân trái tuyệt vời của Quang Hải và thắng khiến chúng ta nhớ lại màn trình diễn của chính Quang Hải tại M150 Cup cách đây chưa lâu với hai tuyệt phẩm vào lưới U23 Myanmar chúng ta xem lại pha bóng này một lần nữa pha nhà bóng của Công Phượng cũng là rất hay rất tỉnh táo để bóng đến đúng vị trí đúng tầm chân dứt điểm của Quang Hải Một bàn thắng có thể làm hài lòng cả những người khó tính nhất và hoàn toàn được chấm điểm 10 Ở cách mà Văn Hậu vượt qua cầu thủ đối phương, ở cách mà Công Phượng nhà bóng lại Và đặc biệt ở cách mà Quang Hải khiến thủ thành của đội bạn phải vào lưới nhặt bóng
Quang Hải không cao nhưng rõ ràng tất cả đều phải ngước nhìn anh Một cầu thủ có khả năng tạo ra sự khác biệt Luôn là như vậy Dẫu biết rằng thời gian còn lại của trận đấu là rất rất nhiều Thử thách sẽ là rất rất lớn Nhưng trước một đối thủ như vậy thì bàn thắng vừa rồi sẽ mang đến cho chúng ta nhiều sự tự tin Nhưng anh Dũng cũng thấy rằng nó không phải là một bàn thắng may mắn Mà nó đến từ một thế trận đã có sự hợp lý ngay từ đầu Chơi chậm chắc với số đông cầu thủ bên hòa phòng ngự Quang Hải thì thường xuyên lui về phòng ngự đã trách sang bên phía cánh phải Và có lẽ sự xuất hiện của anh hay sự xuất hiện của Văn Hậu đã là một bất ngờ nhất định với cao thủ U23 Hàn Quốc Rõ ràng đã có sự tính toán rất kỹ và nghiên cứu kỹ đối thủ của huấn luyện viên Park Hang Seo Sự xuất hiện của Quang Hải khá bất ngờ Ở một vị trí hơi trách về cánh trái và trung lộ Thực sự đã khiến cho các hậu vệ của U23 Hàn Quốc Chưa kịp đưa ra phương án để bọc lót và kèm cầu thủ của chúng ta Bây giờ chắc chắn sẽ là những thử thách còn lớn hơn dành cho U23 Việt Nam Khi mà đối thủ sẽ dâng cao và đẩy cao tốc độ của trận đấu hơn Đúng là như vậy, một đội bóng lớn khi phải nhận bàn thua như vậy Và khi sự tự ái của họ xuất hiện thì sẽ rất đáng ngại Nhưng chúng ta phải giữ được sự tự tin cần thiết Và chắc chắn sự tập trung cũng sẽ mang đến những phút giây phòng ngự hiệu quả. Quả đá phạt này cũng là một thách thức với nhiều cầu thủ đá phạt hay của U23 Hàn Quốc. Khoảng cách khoảng 30 m đến khung thành của Tiến Dũng. Cú đá không chính xác. Bóng chưa chạm tay Bùi Tiến Dũng. hai pha dứt điểm và chúng ta có một bàn thắng một hiệu quả rất cao cầu phượng quang hải đường chuyền cho đức trinh thể hình của đội bạn quá tốt pha băng lên kịp thời của văn hậu sau những thử nghiệm thì huấn luyện viên park hang seo đã trả các cầu thủ của mình trở về vị trí sở trường của họ nhất là văn hậu khi được đá ở vị trí quen thuộc hậu vệ trái không còn một văn hậu lóng ngóng khi đá vị trí trung vệ nữa Cầu thủ đã mở tỷ số vừa bị phạm lỗi Pha phạm lỗi của Cúc Tai Yeung Yeung là tiền vệ cánh trái Và đã có nhiều tình huống dâng cao Nhưng khi những áp lực của chúng ta bắt đầu xuất hiện Thì cầu thủ này phải lui về và tham gia nhiều hơn ở khâu phòng ngự Trước giải đấu này thì uh, truyền thông Hàn Quốc cũng đánh giá U23 Việt Nam là đội bóng có thể gây bất ngờ Ở bảng D và ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay Một điều khá đặc biệt đó là có thể không có được những kết quả tuyệt vời nhất Trước các đội bóng Hàn Quốc Nhưng khi chúng ta ghi bàn vào lưới của các đội bóng Hàn Quốc Thì đại là những bàn thắng rất ấn tượng Phạm ghi bàn của Công Phượng trên sân và Động Thống Nhất là một bàn thắng rất hay Và bàn mở tỷ số ở trận đấu này cũng là một tuyệt phẩm Hoàng Ký Úc Chúng ta gần như đang chơi nửa sân bên phần sân nhà và tạo nên một thế trận vững chắc Một tình huống thổi phạt cầu thủ bên phía Hàn Quốc Những phẩm chất kỹ thuật của Công Phượng hay của Quang Hải cũng được sử dụng rất đúng lúc Đức Trinh phạm lỗi 
Tuy rằng đó là một tình huống phạm lỗi nhưng sự càn lướt như vậy sẽ tạo ra những áp lực cần thiết. Có lẽ cách mà ông Park Hang-seo sử dụng Đức Trinh trong trận giao hữu mới đây với câu lạc bộ Ulsan Hyundai đã giúp ông tự tin vào việc tiếp tục đặt niềm tin vào Hà Đức Trinh ở trong trận đấu ngày hôm nay trước đối thủ Uyên Bản Quốc một đội bóng mà dưới chuyên môn nhận định là có lối chơi cũng không khác so với Ulsan Hyundai. Hoa chạm bóng khá tinh thế để giúp Đức Trinh có bàn thắng vào lưới Ulsan Hyundai và sau đó là bàn thắng giúp chúng ta mở tỷ số trước U23 Palestine đã giúp cho tiền đạo này có được vị trí đá chính ngày hôm nay. Những cầu thủ đã từng chơi ở giải U20 thế giới của U23 Việt Nam gồm có thủ môn Bùi Tiến Dũng, Công Phượng. Pha xử lý tốt của Văn Hậu, rất tự tin. Sự tự tin đã đến sau bàn thắng và sau đó là một loạt những pha xử lý cho thấy rằng khi tự tin người ta có thể làm được nhiều điều. Đường truyền của Quang Hải. Một loạt những tình huống về bóng cho thấy là cao thủ của chúng ta đang chơi với một sự tự tin cần thiết. Huấn luyện Park Hang Seo khi phát biểu trước trận đấu ông nói rằng điều ông quan tâm nhất không phải là thời tiết. Không phải là đối thủ mạnh như thế nào mà là việc các cầu thủ của ông có được sự tự tin hay không Chưa thể đưa ra câu trả lời cuối cùng vì trận đấu vẫn còn rất dài Nhưng nếu như phải đưa ra một câu trả lời cho đến thời điểm hiện tại Thì các cầu thủ chúng ta đang chơi bóng một cách tự tin và tập trung Pha băng ra hợp lý của Bùi Tiến Dũng Những cầu thủ từng dự giải U20 thế giới ngoài thủ thành Bùi Tiến Dũng còn có trung vệ Trần Đình Trọng Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu Và tiền đạo Hà Đức Trinh cũng như tiền vệ cánh Quang Hải Cúc Tê Dông Hoàng Ký Úc Pha đánh đầu pha bóng của Văn Hậu Trong đội hình U23 Việt Nam có lẽ Văn Hậu Là một trong số ít những cầu thủ có thể so sánh với đối phương về thể hình Thể hình tốt đã giúp cho Văn Hậu Tì đè người hợp lý để vượt qua cầu thủ đối phương Thực hiện đường truyền ngược lại cho Quang Hải dứt điểm Các cầu thủ chúng ta vẫn đang chơi với đội hình thấp Pha xử lý của Duy Mạnh Rất nhịp nhàng Đức Trinh Lỗi rồi Pha phạm lỗi của trung vệ đội trưởng Wang Hyun Su Đức Huy Thêm một tình huống dâng cao nữa của Văn Hậu Ngoài 5 cầu thủ từng dự giải U20 thế giới Thì những cầu thủ còn lại đều đã từng đá Ở giải U23 châu Á năm 2016 Ở giải đấu này thì Hương Park Hanso Còn có hai cầu thủ khác từng đá Ở giải U23 châu Á năm 2016 Không đá chính ngày hôm nay Là một cầu thủ tấn công cũng rất tốt Văn toàn và một tiền vệ cánh đá hiệu quả Nguyễn Phong Hồng Duy Đó cũng sẽ là những sự lựa chọn để Huynh Park Hang Seo có thể tung vào sân trong hiệp 2 Bóng đang trong chân của Công Phượng Cho tới lúc này thì Công Phượng đang hoạt động rất rộng Và U23 Việt Nam gần như chỉ cắm một mình Đức Trinh Là cầu thủ duy nhất thường xuyên có mặt bên phần sân của U23 Hàn Quốc Và trạm bóng cuối cùng của Đức Trinh lại không như ý Và rất tiếc cho tình huống vừa rồi Mặt sân của trận đấu này cũng không thực sự tốt Mặt sân đang phải nói là khá cứng Nếu mà sân tốt hơn thì pha xử lý vừa rồi của Đức Trinh có thể đã không bị lỗi như vậy 
Đúng như những gì chúng ta đã phân tích và lo lắng khả năng tấn công biên của đội bạn Quay bàn quốc sở hữu rất nhiều cầu thủ cao trên dưới 1m90 Cho tới lúc này thì Quay bàn quốc đang thi đấu với lối chơi khá đơn giản và họ đang tận dụng khá nhiều những quả tạt từ hai cánh để tận dụng chiều cao của các tiền đạo ở phía trong. Chúng ta cũng cần phải có những giải pháp ngăn chặn những pha bóng như vậy với việc các cầu thủ hậu vệ biên, tiền vệ biên áp sát thật nhanh để hóa giải trước khi đội bạn có thể thực hiện những quả tạt vào phía trong. Cơ hội cho cao thủ U23 Hàn Quốc không có lỗi việt vị như vậy là đã có bàn gỡ cho các cầu thủ U23 Hàn Quốc sau cú dứt điểm của số 11 Cho Yang Ngúc tình huống mà U23 Hàn Quốc tấn công trung lộ và thực hiện một đường chọc khe qua hàng phòng ngự răng ngang của chúng ta rất đáng tiếc cho tình huống này khi mà nếu như Đình Trọng không lui về thì có thể chúng ta đã có một bẫy việt vị thành công. Nhưng nó cũng cho thấy rằng U23 Hàn Quốc chơi bóng ở trình độ rất cao. Đúng là chơi bóng với U23 Hàn Quốc thì sự tập trung của tất cả các vị trí là hết sức cần thiết. Một bàn thua là điều không bất ngờ nhưng điều... Đáng quan tâm hơn là hy vọng chúng ta vẫn có được sự tự tin sau bàn thua vừa rồi. Park Jae U. Hoàng Kiếu. hai phần ba thời gian của hiệp một trận đấu đã trôi qua tỷ số đang là một đều quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại những bàn thắng của trận đấu này trên website thể thao vtv vn và theo dõi trận đấu qua ứng dụng vtv go của đài truyền việt nam đây là tác giả của bàn thắng đầu tiên mà u hai hàn quốc có được ở giải đấu lần này Thế trận máu Linh Park Hang Seo tạo ra đặc biệt là khâu phòng ngự là rất tốt Cho đến khi chúng ta phải nhận bàn thua Các vị trí bọc lót cho nhau hợp lý Duy trì cự ly đội hình tốt Nhưng một nhịp của Đình Trọng đã khiến cho đội bạn phá bẫy việt vị Và có bàn thắng Một nhịp nhỡ nhàng của Đình Trọng quá là đáng tiếc Về lý thuyết thì lịch thi đấu ở vòng bảng của U23 Việt Nam có phần hơi bất lợi chúng ta khi chúng ta gặp đối thủ từ mạnh đến yếu. Bóng vẫn đang trong sân các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Gần như U23 Hàn Quốc chỉ tấn công bên phía cánh trái. Mặt sân như thế này cũng sẽ ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của chúng ta Công Phượng Xuân Trường Nhịp bóng hợp lý Công Phượng Pha mở bóng cho Văn Thanh Rất tiếc là nó vẫn chưa đủ lực để tới vị trí của cầu thủ Mao số 17 Hai hồ vệ cánh của U23 Việt Nam đều là những cầu thủ có khả năng dâng cao Và tạo nên những pha leo biên hiệu quả Văn Hậu đã khẳng định điều đó trong tình huống chúng ta mở tỷ số Và Văn Thanh cũng hoàn toàn có thể có những tình huống dâng cao như vậy 
nhưng cơ hội để Văn Thanh dâng cao lại ít hơn khi đội bạn xoáy khá nhiều, tập trung những mảng tấn công vào vị trí hậu vệ của Văn Thanh. Đường truyền của Hoàng Ký Úc, cầu thủ tiền vệ đánh chặn và thổi bóng về phía U23 Hàn Quốc. Đường truyền hơi nhẹ. Hoàng Ký Úc. Vẫn là những pha tập trung ở bên phía cánh trái của U23 Hàn Quốc. Và bất ngờ đưa bóng vào trung lộ Công Phượng Đức Huy Đường truyền hỏng của Duy Mạnh Trong tình huống Văn Thanh dâng lên thì Duy Mạnh ngay lập tức lùi về để chám vào vị trí của Văn Thanh để Chơi ở vai trò của một cầu thủ hậu vệ Với cách chơi của huấn viên Park Hang-seo, hai cầu thủ đá cánh Văn Hậu Văn Thanh đòi hỏi phải có nền tảng thể lực cực tốt. Và xử lý tốt. Cao thủ hai Hàn Quốc chơi bóng cũng hết sức bền bỉ. Trước một đội bóng chơi với số đông cầu thủ bên phần sân nhà thì U23 Hàn Quốc không hề cho thấy sự nóng vội. Họ cũng bình tĩnh phối hợp với nhau và tìm ra những sở. Pha xử lý của Đức Huy. Chúng ta đang chỉ cắm duy nhất Đức Trinh ở phía trên. Pha xử lý của Duy Mạnh Đó là một pha đọc bài tốt của các hậu vệ chúng ta Sau rất nhiều những pha đánh biên không mấy hiệu quả Lúc này thì ngoài bàn quốc đã tập trung đánh trung lộ nhiều hơn Lý Quyên Hồ Và bằng ra hợp lý của Tiến Dũng Tiến Dũng đã trưởng thành hơn rất nhiều Sau tình huống mắc sai lầm trước U23 Hàn Quốc ở vòng loại Sự cố gắng của Văn Thanh mang về cho chúng ta một quả đá phạt Rất cố gắng Hồ Lương Kim Kim Bông Gin cũng đã từng dẫn dắt Incheon United năm 2012 Đội bóng mà Xuân Trường từ đầu quân Xuân Trường Đức Huy Đức Huy và Xuân Trường là bộ đôi tiền vệ trung tâm được sử dụng nhiều nhất của hai ba Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo Trong sự nghiệp thi đấu thì ông Park Hang Seo nổi bật hơn so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến thì ông đã từng là một tiền vệ của đội tuyển Hàn Quốc và cả đội U20 Hàn Quốc trong khi sự nghiệp thi đấu của huấn luyện viên Kim Bong Gin không mấy nổi bật. Bảng Lily của ông Park Hang-seo cũng rất đáng để nhắc đến khi đã từng là trợ lý của huấn luyện viên Khu Sư Đình tại World Cup 2002. Cũng năm đó thì ông là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Hàn Quốc giành huy chương đồng tại Asiad. Xuân Trường. 
Đức Huy Đội bạn rất tích cực áp sát Và lấy đi không gian của chúng ta Xuân Trường Trước các hậu vệ của Hàn Quốc Thì rất khó để những tiền đạo như Đức Trinh Có thể thoát ra và đón bóng Có lẽ cách tốt nhất để nhận bóng Vẫn là phải Ở tư thế quay lưng về phía không thành đối phương Vì thể hình Của cao thủ hai Hàn Quốc rất tốt Chúng tôi đã thấy khá nhiều Những tình huống Đức Trinh di chuyển như vậy Và đều không thể nhận được đường truyền của đồng đội Duy Mạnh Duy Mạnh đang phải chơi không khác gì một hậu vệ Điều đó không quá lạ lẫm với cầu thủ này Và đó là một tình huống hỗ trợ phòng ngũ tốt của Duy Mạnh Dù cho trọng tài sau đó đã thổi phạt số 11 của chúng ta Một thẻ vàng ở tình huống này có lẽ là hơi nặng tay Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là trọng tài người Ả Rập Xê Út Ông Tuki Mohamed Al Khudahai Với những đội bóng như U23 Hàn Quốc thì những tình huống cố định là rất đáng chú ý Nhất là khi chiều cao và khả năng đánh đầu của họ đã được khẳng định Cầu thủ Mao số 19 Cúc Ta Jeong Là người có ảnh hưởng rất lớn Cho những tình huống tấn công ở bên phía cánh trái Của U23 Hàn Quốc Những pha lên bóng Của U23 Hàn Quốc Gần như tập trung vào vị trí cầu thủ này Và nếu cầu thủ này không thể tiếp tục thi đấu Thì sẽ ảnh hưởng khá nhiều Tới ý đồ của huấn luyện Kim Bong Kim Thi đấu ở điều kiện thời tiết lạnh dưới 0 độ C rất khắc nghiệt Thì những pha pha chạm rất dễ dẫn tới chấn thương Chúng ta cần phải giữ được sự tập trung tối đa trong tình huống như thế này Thời gian còn lại của hiểm 1 là không nhiều Đó là sự tập trung cần thiết Và đánh đầu phá bóng là của trung vệ Bùi Tiến Dũng Và sau đó Đức Trinh đã áp sát kịp thời Để ngăn cản một quả tạt bóng vào trong Sự trở lại của Bùi Tiến Dũng Ở thời điểm giải U23 châu Á diễn ra Là vô cùng cần thiết Cho những toan tính về mặt chiến thuật Của Hồ Park Hang Seo Đặc biệt khi mọi phương án thử nghiệm Ở hệ thống phòng ngự của ông trước đó Đều không mang đến kết quả như ý Pha xử lý tốt Nhưng đường truyền của Đức Trinh là hơi non nó khiến cho đường truyền của Xuân Trường Đến địa chỉ là Công Phượng Cũng không còn được Ở tư thế tốt nhất nữa Pha phạm lỗi vừa rồi của Xuân Trường là cần thiết Trong bối cảnh mà Các tiền vệ của chúng ta đều đang Có xu hướng dâng lên phần sân của đối phương Và bị phản công Đúng là như vậy Đó là pha xử lý kinh nghiệm Lee Sang Min Duy Mạnh Văn Thành Rất tốt Chúng ta vẫn đang có sự tự tin cần thiết Đức Trinh Bóng đường chuyên cho Văn Thành vẫn tiếp tục là Văn Thành nhưng nhịp bóng cuối cùng lại không thể qua được Han Siêu Gyu Nếu qua được Han Siêu Gyu ở tình huống đó thì Văn Thành sẽ có cơ hội để đột nhập vào khu vực cấm điện Như vậy là U23 Hàn Quốc buộc phải thực hiện sự thay đổi người đầu tiên 
khi mà Cúc Ta Giêng không thể tiếp tục thi đấu và người được góp mặt là Kim Mun Quan. Bóng qua chân rất nhiều cầu thủ đã phải rời sân bất đắc dĩ vì chấn thương. Đức Trinh. Nếu giữ được tỷ số hòa 1-1 trong hiệp đấu đầu tiên này thì đó là một thành công rất lớn với chúng ta rồi. Và chúng ta cũng sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để cho những tính toán trong 45 phút còn lại. Cho dù đó có thể sẽ là 45 phút đầy khó khăn khi mà nền tảng thể lực trong một điều kiện thời tiết khắc nghiệt như này sẽ là thử thách với chúng ta. Không loại trừ khả năng hiệp 2 U23 Hàn Quốc sẽ đẩy cao tốc độ hơn. Họ sẽ tận dụng lợi thế về thể lực để tăng tốc và khiến chúng ta xuống sức. Hy vọng là ông Park Hang Seo sẽ có những phương án cho các học trò của mình. Cú đá không tốt, phá dứt điểm của Park Jiu. Nhìn phá dứt điểm vừa rồi của Park Jiu thì có thể hiểu lý do vì sao mà U23 Hàn Quốc ít tấn công ở bên phía cánh phải. Những nhân sự tốt nhất dường như đang tập trung với bên phía cánh trái của họ. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Và chúng ta đang có một tỷ số có thể nói là rất thành công. Vượt ngoài mong muốn. Mở tỷ số trước có được những pha xử lý tự tin Phòng ngự chặt chẽ Có tổ chức và chỉ thua Trong một khoảnh khắc Mà đội bạn thay đổi phương án tấn công Và bẫy phòng ngự của chúng ta Đã không được sập xuống đúng lúc Như vậy là hiệp thi đấu thứ nhất Chỉ có một phút đá bù giờ Han Siêu Nhu Hoàng Kiếu Kim Mun Hoan Một pha phối hợp trung lộ nhưng đã bị các hậu vệ của U23 Việt Nam bắt bài. Vẫn là cao thủ U23 Hàn Quốc. Những giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Trong tài người Ả Rập Xê Út vừa rồi đã thổi phạt các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Và đó cũng là pha bóng đã khép lại hiệp đấu đầu tiên. Trận đấu gia quân của hai đội U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ở bảng D. Hai đội rời sân tạm nghỉ hơn 10 phút với tỷ số một đều. Xin kính mời quý vị cùng quay trở lại với Sông Văn Đồng Côn Sơn để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Như vậy là ngay đầu hiệp 2 bên phía U23 Hàn Quốc đã có sự thay đổi cầu thủ. Đây là sự thay đổi thứ hai bên phía Đối thủ của chúng ta, số 16 là Giang Yun Ho đã vào sân. Hiệp 1 của trận đấu này đã kết thúc với một kết quả phải nói là rất thành công với đội tuyển U23 Việt Nam. Tỷ số đang là một đều, thậm chí là chúng ta đã khởi đầu trận đấu tốt hơn khi có bàn thắng mở tỷ số với một tuyệt phẩm của Quang Hải. Cầu thủ đã gỡ hòa cho cao thủ U23 Hàn Quốc là số 19 Cúc Tè Rồng nhưng sau đó thì cầu thủ này đã gặp chấn thương và phải rời sân và nhường lại vị trí cho Kim Mun Hoan. Đó là một pha mà chúng ta để thủng lưới khá đáng tiếc khi hàng phòng ngự có phần mất tập trung. 
Như vậy là số 16 Giang Jun Ho đã vào sân thay số 11 cho Trung Quốc bên phía U23 Hàn Quốc và hiệp 2 vừa được bắt đầu hai đội đổi sân. Chúng ta sẽ bảo vệ thành bên phía tay phải ở hiệp thi đấu thứ hai. Xuân Trương được truyền của Duy Mạnh. Chắc chắn hiệp đấu thứ hai sẽ vẫn có rất nhiều thử thách chờ đợi đội bóng của chúng ta. Nhất là khi đối thủ có thể lực rất tốt và đã quen với thời tiết lạnh giá. Trong khi U23 Hàn Quốc thực hiện tới hai sự thay đổi người thì huấn luyện viên Park vẫn giữ nguyên đội hình. Đường truyền nhanh của Xuân Trương. Chiều cao tốt một lần nữa giúp cho Văn Hậu có được lợi thế trong pha tranh chấp vừa rồi. Tình huống xử lý không thực sự dứt khoát của Tiến Dũng và cơ hội cho đối bạn. Rất tiếc là có một quả penalty. Nếu như trước đó khi chúng ta có bóng khu vực giữa sân pha xử lý của Tiến Dũng nhanh hơn. Thì không dẫn tới một tình huống tấn công như vừa rồi để dẫn tới pha phạm lỗi của Văn Hậu. Chiếc thẻ vàng cũng dành cho hậu vệ trái của U23 Việt Nam. Văn Hậu chính là cầu thủ góp công rất lớn trong bàn mở tỷ số của Quang Hải. Với một pha nỗ lực đi bóng được cánh trái trước khi chuyển trở lại Ở giải M150 thì Tiến Dũng ở đầu hiệp 2 cũng đã từng cứu thua từ một quả penalty như thế này cho chúng ta khi chúng ta đối đầu với Thái Lan Và người đang đứng trước thử thách Và sẽ tạo ra khó khăn cho Tiến Dũng là Jun Shem Won Cơ hội để Jun Siêu Quân tạo ra bàn thắng ngay ở đầu hiệp 2 dành cho U23 Hàn Quốc. Cú đá không tốt của Jun Siêu Quân! Một cú dứt điểm không khác gì đưa bóng vào tay của Bùi Tiến Dũng. Nhưng cũng phải nói là Bùi Tiến Dũng cũng rất bình tĩnh thì mới đón được quả bóng như vậy. Đó là một cú Panenka không thành công của số 10 bên phía U23 Hàn Quốc. Thì số vẫn là một đều Thì trong vòng ít ngày thôi Thì Tiến Dũng đã hai lần ngăn cản những quả penalty Nếu như trước U23 Thái Lan là một pha đổ người xuất sắc Thì lần này là sự bình tĩnh Và Chiu Won cũng không thực sự hợp lý Bởi với mặt cỏ như vậy để thực hiện những cú đá Theo kiểu xúc thìa thì rất khó Giá như nếu như ở tình huống vừa rồi Tiến Dũng không có sự bình tĩnh Mà đổ người bay người để đoán một cú dứt điểm của đối phương hoặc là về bên phía tay trái hoặc tay phải thì có lẽ là thủ môn của chúng ta cũng chưa chắc đã đón được cú đá penalty vừa rồi nói một sự bình tĩnh và bản lĩnh của tiến dũng có được đã được chui rèn và trưởng thành hơn rất nhiều trong thời gian vừa qua anh dũng có để ý không khi mà trọng tài thổi còi để đá penalty thì trương quân chứng lại khá lâu và có vẻ như bản thân cầu thủ này cũng có một sự lưỡng lự về phương án chắc chắn phạm. là áp lực Chắc chắn là cũng gặp đôi chút áp lực Rất nhiều những khó khăn đang chờ đợi Và cũng đã xảy ra với chúng ta Và chúng ta đang tạm thời vượt qua Trước những đối thủ như U23 Hàn Quốc Thì sự dứt khoát trong lối chơi Đặc biệt là của những cầu thủ phòng ngự Và các tiền vệ phòng ngự là rất cần thiết bởi các cầu thủ của đội bạn có chiều cao, sải chân dài và tranh cướp bóng cực tốt Tình huống dẫn tới quả penalty cũng xuất phát từ một pha xử lý Chưa dứt khoát của Tiến Dũng Cầu Phượng Không hiểu ý đồ vừa rồi của Đức Trinh là như thế nào 
Thì một chúng ta đã có được một thế trận phòng ngự phải nói là rất hay, rất kín kẽ Thống kê sau hiệp đấu đầu tiên cho thấy là U23 Hàn Quốc cầm bóng tới 78% Chúng ta chỉ cầm bóng có hơn 20% một chút Chính xác là 22% Nhưng rõ ràng tỷ số trên sân mới là điều quan trọng nhất Không phải là đội bóng nào kiểm soát được bóng nhiều hơn hay dứt điểm nhiều hơn Cách chơi trong hiệp 1 của chúng ta là lối đá biết người biết ta Văn Hậu Cầu thủ mới được tung vào sân Trong hiệp đấu thứ hai này Là người đã va chạm với Văn Hậu Và Giang Junho cũng được coi là Tiền vệ trẻ hay nhất Của K-League 2017 Cầu thủ trẻ hay nhất của K-League Classic mùa giải vừa qua Cầu thủ này năm nay mới 22 tuổi và đang đá cho Jeong Buk Mới 22 tuổi Nhưng Giang Junho đã từng cùng Jeong Buk Đăng quang ở AFC Champions League một trong những tiền vệ đầy hứa hẹn của bóng đá Hàn Quốc Huấn luyện viên Kim Bong Kin gần như là không ngồi trong cả hiệp 1 của trận đấu Và trong hiệp đấu thứ hai này thì ông vẫn đang đứng để chỉ đạo Những phát biểu của ông Kim Bong Kin và nhiều cầu thủ U23 Hàn Quốc trước trận đấu đều là những phát biểu rất tự tin Công Phượng Giang Junho khi vào sân đá vị trí tiền vệ trung tâm. Lỗi rồi. Tất nhiên U23 Hàn Quốc sẽ là những người phải sốt ruột hơn các cầu thủ của chúng ta. Vì một điều đối với họ thì chẳng khác nào một thất bại. Và đó là cơ sở để U23 Việt Nam có thể triển khai lối đá phòng ngự phản công Văn Thành Đường truyền của Duy Mạnh Rõ ràng là ông Park Hang Seo đang xây dựng nên một tập thể có lối chơi rất kỷ luật tuân thủ đấu pháp có cảm giác nếu cứ chơi như thế này thì chúng ta không e ngại đối thủ nào thậm chí ở tầm châu lục u hai hàn quốc đã là một trong những đội bóng xuất sắc nhất của châu á rồi tất nhiên là thời gian vẫn còn chúng ta chưa nói trước điều gì về kết quả nhưng rõ ràng là những gì mà u hai việt nam thể hiện từ đầu trận toát lên một phong thái chơi bóng rất tự tin Đức Trinh chưa tham gia nhiều vào những tình huống tấn công Nhưng những tình huống như vừa rồi Di chuyển, chạy chỗ và khiến cho đội bạn phải phạm lỗi Là một trong những giá trị mà cầu thủ mang áo số 13 này có thể mang lại Cú đá phạt của Xuân Trường Một pha phát bóng rất chính xác Bóng đã chạm lưng cầu thủ báo số 22 của đội bạn Đó là Lee Sang Min và khiến cho Công Phượng không thể đón đường truyền của Xuân Trường Vẫn là những pha tấn công Ở bên phía cánh trái quen thuộc của U23 Hàn Quốc Đường truyền của Hoàng Ký Úc Rất hợp lý Văn Thanh Quang Hải rất khéo và ăn ý và đưa bóng vào của Văn Thành hơi nhẹ Đức Trinh áp sát Nếu như vừa rồi Văn Thành thay vì 
chuyền bóng bổng vào trong cho Đức Trinh phối hợp tiếp với Quang Hải và Công Phượng thì chúng ta đã có thêm một phương án tấn công có thể gây ra nhiều nguy hiểm hơn những cú treo bóng bổng vào trong để Đức Trinh tranh chấp với thủ môn và hậu vệ to cao của đội bạn là thách thức không nhỏ Đỗ Duy Mạnh Và phá bóng an toàn của Đỗ Duy Mạnh Chúng ta không vội lao vào những cuộc tranh chấp tay đôi với đối thủ Và chính vì thế dù rất muốn tăng tốc và gây sức ép Tiếp cận khung thành của Bùi Tiến Dũng thật nhanh Nhưng các thủ ngoài bàn quốc cũng không thể làm được điều này Đó là pha phá bóng của trung vệ Tiến Dũng Thêm một tình huống khó khăn nữa dành cho đội bóng của chúng ta khi đội bạn được hưởng phạt góc. Pha xử lý tốt của Tiến Dũng. Rất hay. Lăn xả đó là hình ảnh của Văn Hậu. Cầu Phương. Đội bóng của chúng ta đang chơi với một tinh thần rất cao Vũ khí lớn nhất của U23 Việt Nam Theo lời Huy Park Hang Seo Đó là sự tự tin Cú đánh đầu của Văn Thanh Và sau đó Duy Mạnh kịp thời Thực hiện cú đánh đầu tiếp theo Để đưa bóng ra xa, ra xa Khu vực 16m50 Hệ thống phòng ngự của chúng ta hoạt động khắp mặt sân chuyển chính xác của cao thủ U23 Hàn Quốc. Tiến Dũng đang cho thấy một sự tự tin rất cao và mang lại cả sự tự tin cho các đồng đội của mình. Hoàng Kiều rất tốt. Hợp lý Lớp phòng ngự của chúng ta vừa rồi đã bọc lót và hỗ trợ cho nhau một cách hợp lý Và xử lý tốt Sang hiệp 2 này thì đội bạn đã tập trung nhiều hơn ở bên phía cánh phải Trong những pha lên bóng của mình Công Phương Đức Huy Đường truyền của Đức Huy là hơi vội Hoàng Kiều. Đây là Park Jae U. Vẫn là Park Jae U quả tạt. Không có khó khăn nào cho Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 6 tháng về trước. Và Bùi Tiến Dũng ngày hôm nay trong khu thành cũ U23 Việt Nam đã có những sự trưởng thành rất lớn. Dũng đã từng vấp ngã trong một tình huống mà đội bạn treo bóng bổng Nhưng may thì những pha xử lý bóng bổng của anh là rất tốt Cơ hội cho cầu thủ chúng ta Có lẽ là Đức Trinh định dứt điểm ngay Pha dứt điểm đầu tiên trong trận đấu này của Đức Trinh Một tình huống tự xoay sở và quyết định đá ngay Chân trụ không vững và hơi với khiến cho cú đá vừa rồi không đến đích Một 
cú đánh đầu vào bật cao của đình trọng xuân trường đường truyền cho quang hải văn thành đang sẵn sàng dâng lên đức huy văn thành công phương không được Giang Jun Ho Kim Moon Hoan Rất chính xác Công Phượng Tốc độ của Công Phượng Đức Huy Không được và ngăn cản tốt của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Đường chuyền của Xuân Trường không có lỗi và sau đó là cú đá từ xa. Các cầu thủ chúng ta vẫn đang kiên trì bền bỉ với lối chơi của mình. Chúng ta có lẽ không muốn nhìn thấy hình ảnh này. Cú vào bóng là vô cùng nguy hiểm của số 6 bên phía U23 Hàn Quốc. Đúng ra thì trọng tài phải thổi phạt tình huống đó. Tác giả của bàn thắng mở tỷ số trận đấu đang bị đau, Quang Hải Không những không thổi phạt trọng tài còn để cho cao thủ U23 Hàn Quốc tiếp tục tấn công Cũng khá may khi Quang Hải đã chủ động nhảy lên để tránh một pha vào bóng bằng cả hai chân Bằng gầm giày hai chân của cầu thủ đối phương Olympia Park Hang Seo vẫn có những sự lựa chọn tương đối chất lượng ở trên hàng công, trong đó có Văn Toàn. Những gì diễn ra cho đến lúc này cho thấy những hiểu biết của Olympia Park Hang Seo với bóng đá Hàn Quốc đã được sử dụng một cách hiệu quả. Văn Hậu. Rất may là Quang Hải lại trở lại và có thể tiếp tục thi đấu. Nếu như có một điểm thôi, chỉ cần một điểm thôi, trận đấu này thì đó cũng đã là điểm số lịch sử với chúng ta rồi. Năm 2016 dù chơi rất cố gắng và đã có những trận đấu hay như trận đấu trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Nhưng chúng ta cũng đã không có được điểm số nào ở giải đấu đó Xuân Trường Công Phương Hơn 15 phút của hiệp đấu thứ hai đã trôi qua và cao thủ chúng ta vẫn đang duy trì được một nền tảng thể lực cần thiết để đối đầu với một đội bóng rất mạnh như hai ba Hàn Quốc.
cú phá bóng dứt khoát của đình trọng Đội bóng đỏ vẫn đang trông chờ rất nhiều vào những tình huống cố định như thế này. Thêm một tình huống băng ra kịp thời của Bùi Tiến Dũng. Trận đấu giữa chúng ta và U23 Hàn Quốc là trận đấu đầu tiên ở giải đấu năm nay kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa một đều. Và nếu như chúng ta có được một điểm trước đội bạn thì đây là một thành tích tốt nhất ở giải đấu năm nay. Đó sẽ là bất ngờ lớn đầu tiên. Nhưng để có được điều đó chúng ta sẽ còn trải qua một khoảng thời gian rất dài và nhiều thử thách nữa. Văn Hậu So với giải đấu ở Qatar cách đây 2 năm U23 Việt Nam vẫn còn tới 8 cầu thủ dự giải đấu năm nay Rõ ràng là những cầu thủ đã dự giải đấu cách đây 2 năm Đã có những trải nghiệm và điều đó là rất bổ ích cho U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay. Các thủ đã trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn. Đó là lý do huấn luyện Park Hang-seo sử dụng 6 trên 8 cầu thủ đã từng dự giải đấu 2 năm về trước và 6 cầu thủ đó ngày hôm nay đều đang chơi rất tốt bên cạnh 5 cầu thủ đã đá giải U20 thế giới. Văn Toàn sẽ là sự lựa chọn tiếp theo của huấn luyện Park Hang-seo. Văn Toàn là một trong những cầu thủ cũng đã dự giải U23 châu Á năm 2016. Rất có thể người rời sân sẽ là tiền đạo Hà Đức Trinh. Chiếc Ulsan Hyundai thì sau khi được góp mặt Văn Toàn đã chơi rất hay. Và chính anh là người có được bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam trên sân hàng đẩy trong trận đấu đó. Toàn đang phải nói là rất hào hức. Hoàn toàn cũng là một trong những cầu thủ đã dự giải đấu cách đây 2 năm. Công Phượng vẫn là U23 Hàn Quốc. Áp sát rất khó chịu. Quang Hải rất cố gắng. Cho dù cầu thủ của chúng ta có thể biết rằng băng lên như vậy dễ dẫn tới một tình huống phạm lỗi của đối phương và dẫn tới chấn thương. Giải pháp giữ chân cho Quang Hải cũng là một trong giải pháp mà ông Park Hang Seo có thể tính tới. Lợi thế cho chúng ta, Đoàn Văn Hậu. Phút 70 rồi Hoàng Ký Úc Một pha phối hợp lỗi của U23 Hàn Quốc Tiếp tục là một đường truyền hỏng Quang Hải Rất khéo Quang Hải chơi bóng đầy ngẫu hứng Lại là một pha phối hợp với Văn Thành Đức Huy Công Phượng Đoàn Văn Hậu Chuyển giải lên cho Hà Đức Trinh Vẫn là thủ U23 Việt Nam 
một pha truyền bóng khó tìm của Quang Hải. Có lẽ chính Đức Trinh, chính Đức Trinh cũng bất ngờ với với phương án truyền bóng vừa rồi của Quang Hải. Người rời sân đúng như dự đoán của chúng tôi là Hà Đức Trinh. Và bây giờ thì U23 Việt Nam sẽ có ba cầu thủ tấn công được coi là tốt nhất. Phối hợp với nhau rất ăn ý ở giải M150. Công Phượng, Văn Toàn và Quang Hải. Sự càn lướt của Đức Trinh cũng đã giúp ích rất nhiều trong thế trận ngày hôm nay Để phần nào tạo ra những áp lực cho cầu thủ U23 Hàn Quốc Văn Toàn cũng là người hoàn toàn có thể tạo ra sự bùng nổ bởi sự càn lướt và không kém phần kỹ thuật của mình Chính sự càn lướt đó đã giúp cho Văn Toàn có được những pha bóng hay Trên một đội bóng cũng mang phong cách rất điển hình của Hàn Quốc Đó là Ulsan Hyundai Sự góp mặt của Văn Toàn có lẽ sẽ khiến cho hàng phòng ngự của U23 Hàn Quốc phải thay đổi phương án phòng ngự Đức Trinh dù sao là một trong cầu thủ có thể hình tốt nhất bên phía U23 Việt Nam nhưng so với những hậu vệ lực lượng cao tới 1m90 của U23 Hàn Quốc thì anh vẫn còn khá nhỏ nên cũng khó phát huy được khả năng tì đè của mình. Số lần phạm lỗi của cao thủ U23 Hàn Quốc thậm chí nhiều hơn số lần phạm lỗi của chúng ta 14 so với 11. Nhưng bây giờ sẽ là một thời khắc thử thách Hà Phòng Ngự và thủ môn Bùi Tiến Dũng. Đứng trước bóng là số 10 Yun Siêng Nguồn. Đó là tình huống mà chúng ta đã hiểu được thách thức là như thế nào khi đội bạn rất mạnh trong những tình huống bóng bổng. Lee Kyung Ho là tác giả của bàn thắng giúp cho U23 Hàn Quốc dẫn chúng ta với tỷ số 2-1. Một pha đánh đầu trong tư thế quay lưng. vẫn đang cho thấy sự thực dụng trong lối chơi của mình Điều đáng ngại nhất khi đối đầu với một đội bóng có chiều cao như U23 Hàn Quốc chính là những pha bóng bổng. Ngày nay thì Tiến Dũng đã thực hiện rất tốt những pha bắt bóng bổng của mình và có vẻ như nó đã khiến cho U23 Hàn Quốc điều chỉnh phương án áp phạt thay vì treo bóng bổng gần với vị trí thủ môn của U23 Việt Nam thì họ treo bóng lơ lửng và khiến cho thủ thành Tiến Dũng buộc phải băng lên. Văn Toàn Người tất nhiên là đang có thể lực tốt nhất Khi mới được tung vào sân Thể lực tốt giúp cho Văn Toàn kiểm soát được pha bóng này Nhưng trước mặt Văn Toàn đang là hai hậu vệ của đối phương Rất cố gắng Rất hay Tiếc là Đức Huy lại không kiểm soát được đường truyền của đồng đội Huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn còn hai sự thay đổi người nữa. Ừ. 
Ngoài phút 80 nếu tỷ số không thay đổi thì có thể Nguyễn Park Hang Seo sẽ có thể tính tới thêm một phương án tung cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Lý Quyên Hồ và xử lý tốt của Tiến Dũng. Lúc này tỷ số trong lần gặp nhau trên sân thống nhất tháng 7 năm ngoái đang lập lại. Ở lượt trận thứ hai vào ngày 14 tức là chiều chủ nhật tới đây, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Australia thủ mà chúng ta cũng đã gặp ở vòng bảng cách đây 2 năm. Sau đó 3 ngày sẽ là trận đấu cuối ở vòng bảng gặp U23 Syria. Chuẩn bị có thêm một phương án thay đổi nhân sự của ông Park Hang Seo. chừng truyền dài như vừa rồi là rất khó để chúng ta có thể kiểm soát được Đức Huy Văn Toàn Những pha phối hợp nhanh của U23 Hàn Quốc Thất bại trước U23 Nhật Bản trong trận chung kết của giải đấu năm 2016 Càng khiến cho quyết tâm vô địch của U23 Hàn Quốc ở giải đấu lần này lớn hơn Và đó là lý do mà đội bóng này được tập hợp những cầu thủ tốt nhất Với 13 cầu thủ đá tại K-League và hai cầu thủ trở về từ châu Âu Rất cố gắng, đó là nỗ lực của Đình Trọng Văn Toàn Công Phượng Đây là thời khắc thử thách rất nhiều nền tảng thể lực từ cao thủ 23 Việt Nam. Hơn 10 phút cuối trận. Văn Toàn mới vào sân và là người sung sức nhất. Phạm Xuân Mạnh, số 2 của U23 Việt Nam vào sân để thay Toàn Văn Hậu. Xuân Mạnh là một cầu thủ rất giàu thể lực. Và tăng tốc của Park Jae Woo Bóng đã trôi hết đường miền ngang Khác với hợp 1 sang hiệp 2 Thì U23 Hàn Quốc tấn công nhiều hơn ở bên phía cánh phải Và khoét vào vị trí của Văn Hậu Trong khi đó hiệp 1 phần lớn đội bạn tấn công bên phía cánh trái Để kiểm soát bóng đang là 70 cho U23 Hàn Quốc và 30 cho chúng ta. Tình huống chơi bóng có thể nói là tương đối tiểu xảo của Jun Shem Won. Chiều cao tốt hơn tạo ra sự chủ động trong pha bật cao vừa rồi của Jun Seung Won. Jun Seung Won là người đã hỏng penalty nhưng là người thực hiện quả đá phạt để dẫn tới bàn thắng thứ hai cho U23 Hàn Quốc. 
đó là một tình huống treo bóng vào một nhịp tương đối khó chịu dành cho những cầu thủ gặp bất lợi về chiều cao như các cầu thủ phòng ngự của chúng ta chúng ta rõ ràng không thể trách bất cứ ai trong bàn thua thứ hai của u việt nam đơn giản bởi đội bạn quá mạnh trong tranh chấp bóng bổng xử lý tốt của đình trọng khi vào sân thì có thể văn toàn không phải là người đá cao nhất bởi với thể lực còn dồi dào văn toàn sẽ đá thấp hơn để tranh cướp bóng nhiều hơn từ đó thì có thể công phượng mới là người đá như cao nhất trên hàng công cụ hai ba việt nam đường truyền chính xác của xuân trường vẻ như một cầu thủ bên phía U23 Hàn Quốc đã bị chuột rút. Sử dụng nền tảng thể lực rất tốt nhưng khá bất ngờ một cầu thủ của U23 Hàn Quốc mới là người bị chuột rút đầu tiên. Số 14 bên phía U23 Việt Nam Phan Văn Đức. Cầu thủ đã thi đấu rất hay ở vòng chung kết U21 quốc gia cũng như là U21 quốc tế vừa qua và được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi bổ sung. Phan Văn Đức đã có thể đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam nếu như cú dứt điểm vào lưới của U20 New Zealand ở giải U20 thế giới tốt hơn. Các cầu thủ 23 Hàn Quốc rõ ràng là có thể lực rất tốt Nhưng một cầu thủ của họ đang phải rời sân vì bị chua rút Nó đã cho thấy rằng thử thách ngày hôm nay Về mặt thể lực với các cầu thủ là lớn như thế nào Han Xiong Yu rời sân Choi Jae Hoon là người có mặt Cả hai đội đều thực hiện hết quyền thay đổi người cho đến lúc này cầu thủ Hàn Quốc tấn công rất tốt ở pha bóng vừa rồi. Văn Thanh rất cố gắng. Văn Toàn như vậy là sau khi Xuân Mạnh vào sân thì Văn Thanh chuyển sang đá vị trí hậu vệ trái. Xuân Mạnh sẽ là người đá vị trí hậu vệ phải. trái mới là vị trí sở trường của Văn Thanh cho dù cầu thủ này có thể chơi rất tốt thậm chí không kém khi đá cánh trái khi anh được di chuyển sang đá bên phía cánh phải Văn Thanh cũng có thể đá vị trí tiền đạo và ghi không ít bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai khi đá vị trí này những cầu thủ đa năng là xu thế của bóng đá hiện đại và huấn luyện viên nào khi dẫn dắt các đội bóng cũng muốn tạo ra những cầu thủ như vậy và muốn sở hữu những cầu thủ như vậy Phan Văn Đức và trả bóng đầu tiên của cầu thủ Mao số 14 
Duy Mạnh Quang Hải Bùi Tiến Dũng Văn Thanh Bùi Tiến Dũng Quang Hải Rất khó để tranh chấp bóng bổng với đội bạn thua sát nút với tỷ số 1-2 trước U23 Hàn Quốc thì đã là thành công rất lớn với U23 Việt Nam. Nỗ lực vừa rồi đã khiến Phạm Xuân Mạnh bị đau. Xuân Mạnh và Phan Văn Đức là những cầu thủ được bổ sung Quang Hải Xuân Trường Đỗ Duy Mạnh Rất chính xác Văn Thành Cú đá ngay Phạm phù hợp giữa hai hậu vệ biên của U23 Việt Nam Đường truyền của Xuân Mạnh Từ bên phía cánh phải và sau đó Văn Thành quyết định xuất xa Cầu thủ mà chúng tôi đã từng nhắc tới với cơ hội đã từng có được để có thể ghi bàn thắng lịch sử cho đội bóng Việt Nam sân chơi U20 thế giới không phải là Phan Văn Đức mà là Nguyễn Hoàng Đức. Phan Văn Đức là một trong ba sự thay đổi người trong hiệp đấu thứ hai này của U23 Việt Nam và chính sự xuất sắc của cầu thủ này trong giai đoạn cuối của giải đấu quốc gia đặc biệt ở giải U21 đã giúp cho cầu thủ này được huấn luyện viên Bắc Hàng Sò triệu tập và giờ đây là một trong thành viên của U23 Việt Nam. Đó là những nỗ lực của Phan Văn Đức Cầu thủ máu số 14 của U23 Việt Nam đã bị phạm lỗi Phút thi đấu chính thức cuối cùng Nếu có phải nhận thất bại trước U23 Hàn Quốc thì đó là điều hoàn toàn không bất ngờ Trước bóng là Quang Hải một pha đánh đầu ngược đó có lẽ là Bùi Tiến Dũng một pha đánh đầu ngược đã giúp U23 Hàn Quốc vươn lên và vừa rồi thì Tiến Dũng đã dâng cao và thực hiện pha đánh đầu ở tư thế quay lưng về phía khung thành đối phương nhưng chúng ta không có chiều cao tốt bằng và khoảng cách ở pha đánh đầu này cũng xa hơn so với thời điểm mà Lee Kiên Ho làm tung lưới khung thành của Tiến Dũng từ thời U19 Việt Nam thì trung vệ Bùi Tiến Dũng đã là một trong những cầu thủ có khả năng đánh đầu tốt nhất. Ba phút nữa là khoảng thời gian cho những hy vọng của chúng ta tìm kiếm bàn thắng vào lưới U23 Hàn Quốc. Bóng rất tốc độ của Cho Nhang Húc. Không có lỗi của hậu vệ U23 Việt Nam. Xuân Mạnh Một 
một cầu thủ của ba Hàn Quốc đang bị đau và vừa rồi thì Lee Kien Ho đã chủ động đưa bóng ra ngoài nhìn các cầu thủ U23 Hàn Quốc người thì không thể có thể lực tốt nhất để tiếp tục thi đấu và nhiều cầu thủ liên tục phải nằm sân mới thấy là chúng ta đã chơi cố gắng như thế nào trong một điều kiện thời tiết lạnh giá như tại Côn Sơn Trung Quốc và trước một đội bóng rất mạnh có thể hình lên tới 1m90 với nhiều cầu thủ có chiều cao tốt như vậy của U23 Hàn Quốc Nói những gì mà thầy chó huấn viên Park Hang-seo đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay là vượt ngoài mong đợi của rất nhiều người hâm mộ chúng ta. Rất có thể Yu Seoul đã sẽ không thể tiếp tục trận đấu này. Cả hai đội đều đã hết quyền thay người. Xuân Mạnh Và dâng lên của Xuân Trường Chúng ta không từ bỏ và đang nỗ lực cho tới những giây cuối cùng của trận đấu Đình Trọng Tiến Dũng Vẫn còn Không được Và xử lý của Xuân Mạnh Duy Mạnh Cú tạt bóng vào trong của Quang Hải Nhưng không có tiền đạo nào có thể đón được Rất có thể là tỷ số và kết quả Của lần gặp nhau ở vòng loại Giữa hai đội sẽ lập lại Đường truyền rất nhanh của Xuân Trường Rất hay tuyệt vời Đối mặt rồi Rất tiếc Tiếng còi đã cất lên trước khi Một thủ của chúng ta làm tung lưới U23 Hàn Quốc Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này Trọng Hải đã chính xác Công Phượng đã rơi vào thế việt vị Khi nhận được chọc khe rất hay của Lương Xuân Trường Thời gian bù giờ 3 phút cũng đã hết Ở đây rất có thể sẽ là pha bóng cuối cùng Giang Hun Hồ Quang Hải Ném biên cho U23 Việt Nam Phải có lẽ đó là một pha đá phạt Lương Xuân Trượng Vậy là trọng tài người Ả Rập Xê Út Ông Tuki Mohamed đã nổi còi kết thúc trận đấu Ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2018 Trận gia quân của U23 Việt Nam trước đối thủ U23 Hàn Quốc và một lần nữa chúng ta để thua trước U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-2.